ലോകം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൊണ്ടാണ് മിസ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ബൈ വിച്ച് നെയിം This ability is not. അല്ലെ നമ്മുടെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് പേരിലാണ് ഈ കഴിവ് അറിയപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ അറിയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് കാറ്റനേഷ്യൻ അല്ലെ കാറ്റനേഷ്യൻ ആണ് കാറ്റനേഷ്യൻ 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 ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഡിഫൈൻ കാറ്റനേഷൻ കാറ്റനേഷൻ എന്താണ് എന്ന് എഴുതാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്തേ ഉള്ളൂ കാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാറ്റനേഷൻ ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ടു കമ്പൈൻ അമങ് ദം സെൽസ് അല്ലെ പരസ്പരം സംയോജിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മൂലകങ്ങളുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയാ ഇനി മറ്റു മൂലകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാർബണിന് ഇതിനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ മറ്റു മൂലകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കാർബണിന് കാറ്റനേഷനുള്ള കഴിവ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് അലോട്രോപ്പി അഥവാ രൂപാന്തരത്വം അല്ലെ രൂപാന്തരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൗ മെനി അലോട്രോപ്സ് ഡെസ് കാർബൺ ഹാവ് കാർബണിന്റെ അല്ലോട്രോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാ നമ്മുടെ കാർബണിന്റെ അല്ലോട്രോപ്സ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് ഗ്രാഫീൻ ഉണ്ട് ഫുള്ളറീൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് വജ്രം and graphite fullerene and graphene okay ab itre aanu namade carbon inde pradhana petta allotropes gal ini endana allotropes nannu uddheshikkunnathu endana aa oru moolagathinte thanne vetyastha physical property adayathu vetyastha bhautika gunangalum ennal ore rasa gunam alle ore chemical property ulla vetyastha roopangale vetyastha form gale aanu nammal allotropes nu parayunathu okay alle appo idha namukku definition nokka different forms of the same element having different physical property aayirikkum alle different aayittu endana physical property ennal same chemical property aayirikkum alle appo avare aanu angane vividha vividha roopangale ാണ് അല്ലോട്രോപ്സ് അഥവാ രൂപാന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് രൂപാന്തരത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് അല്ലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് യൂസ് ആസ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കന്റ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കന്റ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സ്നേഹകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് അല്ലോട്രോപ്പിനെയാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിനെയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് 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 ാണ് നമ്മള് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സ്നേഹകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ കാർബൺ ആൻഡ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ബേണിംഗ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെയിം ദ പ്രൊസസ് ബൈ വിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് അല്ലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഓക്കെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റൈറ്റ് എനി വൺ യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഖരാവസ്ഥയിൽ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോളിഡ് ഫോമിനെ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈ ഐസ് ആണ് എന്താണ് മക്കളെ ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് ഓക്കെ ഇനി ഡ്രൈ ഐസിന്റെ 
ഒരു യൂസ് കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശീതികാരി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ശീതികാരി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ആസ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് അഥവാ ശീതികാരി ശീതികാരിയായി ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ വേറൊരു യൂസും കൂടി നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ഫോഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഐസിനെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ ആൻഡ് റിങ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹാവിങ് ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റംസ് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റംസ് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ചെയിനും അതുപോലെ റിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക നോക്കിക്ക എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരിക സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആദ്യം കൊടുക്കാം അല്ലെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റംസ് ദിസ് ഇസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹൈഡ്രജൻസിനെ കൊടുക്കണം അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻസിനെ കൊടുക്കണം ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക ഒരു കാർബൺ എത്ര ബോണ്ട് എത്ര ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നാല് ബന്ധനമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ നാല് ബോണ്ട് ആണ് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർബൺ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് വരും ഒരു ബോണ്ടും കൂടെ വരും ഒരു ബോണ്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ബോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്ത കാർബൺ ഇതാ രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാലും രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ അടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കുക ഇവിടെയോ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എത്ര ബോണ്ട് കൊടുക്കണം മക്കളെ മൂന്ന് ബോണ്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മള് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റംസിനെ ആ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിനും റിങ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് റിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം റിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക ഒരു കാർബൺ അടുത്ത കാർബൺ ആ നാല് കാർബൺസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് കാർബൺസിനെ മിസ് റിങ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഇനി ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ ഹൈഡ്രജന് വേഗം കൊടുക്കാലോ നോക്കിക്കേ ഒരു കാർബണ് രണ്ട് ബോണ്ട് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി എത്ര ബോണ്ട് മതി മക്കളെ ആ രണ്ട് ബോണ്ടും കൂടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ കാർബണിനും രണ്ട് ബോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ കൂടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെയും രണ്ട് ബോണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കാം ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റംസ് നമ്മൾ റിങ് ആയിട്ടും സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തില് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ താപനില വർദ്ധിക്കും അല്ലെ ഒന്നായിട്ട് ചൂട് കൂടും അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് വാതകമാണ് അല്ലെ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് വാതകമാണ് ഒരു ഹരിത ഗൃഹ വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ താപനില ആവറേജ് ശരാശരി അന്തരീക്ഷ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ
ഭൂമിയുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും ശരാശരി താപനില ഉയരുന്നു ഇതിനെയാണ് ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മള് ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റും ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഓഫ് കാർബണിൽ നിന്ന് മിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ സിനിമക്കൾ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി പോവാ അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴു